Asante sana. Ah nimemsikiliza my brother kiongozi mwenzangu H ameongea kwa hisia kweli kweli na ameongea vizuri sana. Na nilimsikiliza Sabiti ndio. Eh kwa ripoti ambayo aliweka hapo na nilikuwa najaribu kuipitia ipitia wakati fulani wakati tunaongea lakini nita sema ifuatavyo. Ah uh, Uh, umeona tuta yangu leo Maria. Nimeiona. Umeona tuta yangu ya kwamba ya kuhusu barua ya rais. Ndio. Katika siku muhimu kama ya leo. Na vile vile nimefuatilia ile inaloitwa kongamano la demokrasia, nimeangalia nime maandiko ya Faza Kitima, nimesikiliza statement zilizotolewa na watu kadha wa kadha. Uh, tuna shida kubwa tuna shida kubwa sana na leo baada ya ile barua mimi nilipigia mtu mmoja ambaye anawajibika na masuala muhimu tu ya nchi nilimuuliza tu kwa nini mataka kuichoma moto nchi na kwa nini mataka kuichoma nchi moto na mm-hmm akunijibu akaniambia kwa nini nilimwambia neno moja tu mm-hmm. a, a, Tanzania ni salama na itaendelea kuwa salama kama utawala bora na demokrasia ulia nikamwambia a uzuri wa demokrasia hata kama mtaki kufanua kwa mapana mngetumia ilo tatizo la akili mlionalo kuweza kufikiria vitu vidogo sana kaambia democracy ni alternative ya peace yani bila demokrasia maana yake we unaikataa demokrasia ni kama una organize chaos na riots katika nchi Nikamwambia Loasa alipogombana na CCM katika chaguzi zenu Loasa aliopti kuja Chadema okay. na baadaye akaopti kutoka Chadema. Okay. Mliposhindwa kuelewana na Sumaye siku za nyuma katika mambo yenu Sumaye aliopti kuja Chadema na baadaye Sumaye akaopti kurudi CCM. Mnaopaondoa options maana yake mna attract riots unapokuwa na demokrasia imara na unapokuwa na demokrasia thabiti na utawala bora unawafanya watu wao wanapigana vita vyao kupitia sera na manifesto yani kwamba mimi leo nikishindwa kuelewana na serikali na mimi ni kiongozi wa serikali kama kuna option ya kwenda kulia option yangu inakuwa ni kujiunga na chama cha siasa na kazi ya demokrasia na sio mapanga na porini kwa ukiondoa democracy kama alternative maana yake una attract msitu kama alternative hawaoni hawaoni kabisa hawaoni kabisa na hawaoni kwa sababu vikao vya chai na korosho wanavyokaa ikulu wakati nyumba ya kulu imezungukwa na wanajeshi na makomando na vifaa vya kudetekti vitu kadha wa kadha wanafikiri wana pisi ya kutosha wanafikiri wao ni untouchable kumbe hawajui nchi inaweza ikavurugika bila gwaride la utambulisho kwa dakika moja sasa leo una crisis ya umaskini una njaa katika nchi una 80% ya nguvu kazi ya nchi yako haona kazi una crisis kwenye family levels divorce zinasababishwa hizi na umaskini hakuna settlement kuna tatizo la kuna tatizo la mental ni mental health kwa sababu ya ugumu wa maisha confusion hakuna hope kwa watu wameshindwa kuseto kuna tatizo la kutokuwa na matumaini ya kesho itakuwaje 
una jamii una society ambayo inayumba i believe tena kwenye family kwa sababu it's expensive kuishi na ku, ku, kuishi as a family kwa una society ambayo inapita kwenye wakati mgumu una umaskini una vijana waliokwenda kusoma kukariri na sio kuelewa una una una, una mitala mibovu ya elimu ambayo yaandai watu watu kuja ayaandai watu kuja kuwa jasiria mali una rotten systems ambazo kimsingi ukiifanyia tasmini nchi unaona nchi imeshanguka imelala alafu katika situation hiyo ambayo una go through unaangalia mfano wa panya roads hao ni boys wa 18 16 17 wamekosa kulelewa vizuri wazazao ni maskini una nchi ambayo una asilimia sabini ya watu ambao awali milo mitatu wala awali milo miwili labda <coughs> lema, lema ni kuongezea kitu kimoja hapo umegusa kitu very important ndio yeah. watu wetu tangia uhuru maria hawadai hawajaidai serikali iwape maisha ya wao kuweza kwenda ku kukaa vocation kwenye visiwa vya vya kule Brazil kwenye fuko za Copacabana kule ku, ku, kuogelea watu wetu wanadai vitu basic kabisa vitu ambavyo tunaweza kuwapa watu wetu wanadai chakula watu wetu wanadai maji watu wetu wanadai barabara wanadai elimu nzuri kwa watoto wao watu wetu hawajadai serikali iwape pesa za kwenda ku kuishi eh, Dubai kwenye kwenye, kwenye nani waka, waka, waka Bujali Alifa Buji Alifa kule waka, wakarali kwenye hiyo hoteli watu wetu wanadai vitu basic kabisa vitu vya kawaida ambavyo serikali yoyote yenye akili timamu inaweza kuwapatia watu wetu vijana wetu wanadai ajira tu ya kuweza kupata shilingi laki nane milioni a, 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 ampe mama yake anunue sabuni ndio vitu vya kawaida tu hivyo anavyo anavyozungumza lema ndio madai ya watu wetu na sisi ambao wameshindwa for all these years na hawana uwezo kuna watu wetu wanadai kutibiwa kutibiwa kweli ni jambo ambalo ni jambo ambalo lipo tangu mwanzo wa dunia maji vitu vya kawaida tu hivyo alo uh, asante sana yes. hichi kwa ume, umesikia maria yeah. sasa kwenye situation kama hii Uh, ukiwa na watu wa intelligence ambao wanawaza a uh, pressure i mean uh, ma, i mean a pressure i mean uh, a method ya kuondoa pressure huwa ni kuhusu ni kuruhusu wigo mpana wa kisiasa maana yake watu wakaongea matatizo yao na watu wao na expectation ya kubadilisha serikali katika chaguzi zazokuja unapowajengea watu expectation ya kubadilisha serikali katika mifumo huru ya kichaguzi maana yake unawajengea watu expectation ya kuwa wavumilivu katika process ya mbon democratic ukiondoa hiyo expectation watu wakaona kwamba hatuwezi kuwa atuwe, atuna matumaini tena manake hata siasa ambayo ndiyo ingeweza kutoa utawala huu ambao tunafikiri umetufikisha hapa na yenyewe haina matumaini bunge halina matumaini mahakama haina matumaini civil war inaanzishwa na matarajio ya matumaini yanapokosekana lack of expectation kuna inflation ambayo may cause nyewe wenyewe na ingine imekuwa cause na factor za kidunia za uchumi wa dunia unavyoenda mambo ya Ukraine na nini kuna ishu ya ya una watu wengi wanaku mitaani hawana ajira kila siku ya Mungu kuna taarifa mtu kujinyonga kuna taarifa mtu kuwa mke wake na watoto i mean he is stranded na frustration inasababishwa na na na, na kuto society kukata tamaa sasa ni wangapi wamefika kwenye level hiyo lakini hawajafanya hao matukio ni wangapi wamekufa kwa depression ndani? Huyu anayeamua kujiua na anaua mke na watoto. Huyu anayeamua kunywa sumu. Huyu anayekwenda anayekwenda porini kujitundika na anasema ni kwa sababu ya ugumu wa maisha. Huyu anayechukua panga ae, a, mapanga vijana hamsini wakaibe simu moja ya shilingi laki tano 
hao watu wanaokata mapanga watu vingunguti mburahati mahali ambako huko kuna lower class hakuna middle class kule hakuna working class kule hao watu ambao wanaweza wakaenda nyumba moja wadiriki kuiba television manaki kuna problem kubwa Televi- kuna tatizo kubwa tatizo kubwa la umaskini ambalo sasa watu hawa ungewajengea matumaini katika mifumo ya kisiasa wakiona mifumo huru ya kisiasa wangekuwa mashabiki wa mifumo huru ya kisiasa ili wawe na matarajio kwamba pengine rejimu ita change pengine tukipata wabunge hawa wakina echa wakina sabiti wakaenda bungeni pengine watasema haya maneno ukiondoa hiyo expectation ukaondoa democracy ukaondoa utawala bora una invite chaos na riot i can guarantee you hawa watoto wao wajomba zao shangazi zao watalipa damu wanaolipa maskini leo katika siku chache zinazokuja kwa sababu Maria kwa sababu huwezi kujenga nchi ambayo haina msingi alafu ukafikiri wewe utakuwa na amani kwa sababu ya wa police officer in wageti huwezi mke wako atakatwa panga akiwa barabarani mke wako atanyanganywa pochi akiwa barabarani na atapigwa kiswa kiresisti mke wako atapigwa kiswa akiwa kwenye fuleni ya gari na nasema kuweka kumbukumbu haya mambo yatatokea kabla ya disemba watu wataumizwa na wataumizwa watu ambao walifikiri wao ni untouchable kwa sababu moja tu umetengeneza society ambayo inakwenda kuleta crisis kubwa kwa, na bado unaendelea kuondoa alternative awaoni watu watakimbia kwenye uchumi hapo nani atakuja kuwekeza kwenye nchi ambayo democracy ina space na ukija uwekezaji utakuja uwekezaji wa kuextract wa kuchuma na kuondoka sio proper uwekezaji ambao utatoa ajira nani ataleta kiwanda cha gari nani ataleta kiwanda cha ataleta viwanja mimi kiwanda cha gari kwenye nchi ambayo mnaishi by 70% kwa mkopo nani nani ataleta kiwanda cha gari kwenye nchi ambayo mnashindwa ka, ka, kazi ya polisi ni kuua na sio kukamata sasa hao watu wanaua demokrasia. Ah, ukiangalia barua ya ikulu leo ni barua mbaya sana. Ni barua mbaya sana na inavunja sana matumaini. Na mimi nilifikiri kinana hii miaka mitano kwa sababu utawala wa Magufuli uliprove ulip, beyond reasonable doubt kwamba uhuni unaweza ukashika tena hata uhuni ukishika hata kila mtu anakuwa sio salama wakapitia kwenye matatizo makubwa wengine wakaweka katika selo za ndani selo za nyumbani ali ikawa ni mbaya marafiki zao wakafinisiwa watu wakakimbia nchi imetokea muujiza magufuli ameondoka hao watu waliokuwa wanalia wanasema tulikosea hao watu wanashindwa kushauri serikali vizuri hii juzi umeona nazunguka nchi nzima hiyo wamekwenda Kagera wamekwenda sio wapi wapi walikuwa na pima legitimacy yao uh-huh. walikuwa na pima legitimacy yao matokeo sasa wakampeleka mpaka kutini kinana akafanya ziara kanda ya ziwa kenda mpaka Kagera wakapata mikutano midogo kama mikutano ya ndani ya matawi yao na baada na baada ya kupata hiyo mikutano midogo amesema jamani hali yetu ni mbaya bado kama hali yetu ni mbaya mno kisiasa hatuna legitimacy Tunafanya nini? Tuendelee kuzuia mikutano ya hadhara. Barua ya leo manaki imeenda kusema kwamba mikutano ya hadhara hakuna. Rais anasema kwamba kikosi kazi mpaka kitakapofanya 1 2 3 ukisoma ile barua ni barua imejaa maumivu makubwa sana. Maumivu makubwa sana kuhusu demokrasia nchi. Manaki rais anasema nitaamua mimi ataamua yeye kinyume na sheria anavunja sheria sheria izuii mikutano ya hadhara sheria izuii kaza siasa lakini yeye ametoa barua ya kuzuia mikutano ya kisiasa ambao anakwenda ana kinyume na kuchatakiwa ni moja tusimame tuhesabiwe walioko nje warudi wapigwe kama ni risasi wazikwe wengine wakishamaliza kuwazika 
wengine waendelee huu ni wakati wa kusimama na kuhesabiwa vinginevyo nchi imezama na inapotea kabisa nchi imezama hawana solution ya maisha ya watu angalia bunge linapigwa marufuku kujadili hali ya usalama ya wananchi kazi ya bunge ni nini sasa waanze basi kuandaa mashindano ya mistanzania kazi yani kwamba leo bunge linazuiwa hata taarifa za watu kuuana ili kujiua taarifa za frustration iliyoko nchini bunge linazuiwa kufanya mjadala bunge linajuzuiwa kufanya mjadala wa ishu ya panya roads anatoka mkoa mkoa leo makala sijui anatoa statement anasema wazazi fateni watoto wenu mkiwakosa hospitali yani mkikosa mkiwakosa mortuary njooni polisi alafu kuna watu wanashangilia wanaona hii kauli ni ya msingi kazi ya polisi sio kuua kazi ya polisi ni kuarrest na mahakama ndio inafanya judgment polisi wakianza kuua barabarani nani atakuwa salama wakimuua wale kazini wako Maria wakasema alikuwa ni miongoni mwa panya rodi nani atabi nani atapiga kelele mtoto mjomba wangu alioko vinguguti ana kazi lakini ameshirika na madawa kulevya anahitaji kusaidiwa anahitaji kupelekwa kijijini kwenye kwenye soba house wamkuta vinguguti mmeingiza polisi kuwa watu wakamua mtoto wa shangazi yako wewe ambaye sio mwizi lakini ana sura ya wizi kwa sababu hali mchana sio mwizi anafanya kazi usiku na mchana ana sura ya wizi atakato atapigwa risasi na polisi atakutwa mortuary atavunjwa mguu polisi leo wanapewa mamlaka sio ya kuarrest wanapewa mamlaka ya kuua kuvunja na kuharibu hao watu wameshindwa kuongoza nchi sasa nini kinakwenda kutokea utamjua mtu wangu kuwa mwizi lakini wakati mwingine mtoto wangu anataka kumuua ambaye ameingia kwenye ameingia ame kwenye makundi ya uovu pengine angekamatwa akahukumiwa kaenda jela miaka mitatu miaka mitano angekutana rehema ya kubadilika solution sio kuua solution sio kuchinja wapeni watu kazi tengenezeni mifumo mizuri ya kubadilisha maisha ya watu wapeni wazazi wao kazi Wapeni wazazi wao uhakika wa kesho wawe na matumaini watoto waweze kukaa na wazazi wao wafundishwe nizamu walipeni walimu vizuri badilisheni mifumo ya elimu fundisheni maadili shuleni wapeni watu uwezo wa kula chakula wanataka chakula tu na maji hawataki gari hao watu ndio sababu wanaingia kuiba nyumba naangalia nilikuwa naangalia hizo nyumba ambazo wanazivunja Nyumba yenyewe ina samani ya milioni 5 milioni 10. Mwanake anayekwenda kuibiwa anaenda kuibiwa form 10000 njaa. Alafu mnaua demokrasia. Mnaua demokrasia. Usalama wa taifa mnamwambia mama nchi iko shwari, mnamwambia Samia nchi iko shwari. Rais ana saini barua ya kuzuia kazi za siasa kwenye situation kama hii. Ya kwamba hao watafanya nini? Wengine mnasema fimbo ambalo haiwi nyoka. Hao tuliofunga, tulipiga mbunge mwenzao risasi. Tumeua viongozi wao kina mawazo. Tumepoteza usaidizi wao kina beni sanane. Tumewakimbiza nchi wanapiga kelele wakiwa nje nchi. Tumewanyang'anya ubunge. Tumewanyang'anya badiwari nchi nzima. Tumewanyang'anya kura ya rais tumenyanganya viongozi wao mali tumefunga marafiki zao tumenyanganya mali ndugu zao hawa kufanya kitu chochote hawa hawa tuna uwezo wa kuwafanya kitu chochote ni kweli amkutufanya kitu chochote lakini mmepanda chuki na hasira katika mioyo yao ombeni Mungu hawa watu wasikate tamaa kuogopa na tumekaribia kukata tamaa kuogopa tutazarao hofu mtapiga kumi risasi utatembea moja. 
Lazima tuwasimamishe kwenye waka... lazima tusimamishe upumbavu unaoendelea sasa ni lazima. Hatuwezi kwenda hivi kwamba waziri anaweza akajibu anavyotaka. Hatuwezi kwenda hivi kwamba bunge linaweza likajadili mambo linayoona ni sahihi kwao. Hatuwezi kwenda hivi. Rais anaweza akamuru mtu akae jela afa katoka wakati anataka yeye na akamwambia joy kulu tuongee. Hatuwezi kwenda hivi ya kwamba ukiwa msemaji biashara yako inaweza ikaribiwa haya mambo lazima yafike mwisho lazima yafike mwisho haya mambo kwa gharama gani lakini lazima yafike mwisho sasa niambie tuna huu ni mwaka 2022 tumefika mwishoni huu tunakuwa nda Oktoba 2023 nikesho kutwa nikesho kutwa 2024 una local government F2025 na chaguzi mkuu. Wanamwambia rais ukiruhusu vyama vya siasa vifanye kazi wewe utapita. Asante si yako ni ndogo. Tuwazuia hawa. Tuwazuia wasifanye kazi siasa. Wanaua alternative ya amani katika nchi. Sasa una jamii iko confused. Una watu wana mishara ujaongeza mishara. Una una retired people wana retired pesa iweze kujenga nyumba tena gharama za maisha zimekuwa juu. Una una society ambazo zina compromise elimu ya watu wao. Una familia ambazo zina compromise afya wazazi wao wazazi wao wanakufa kwa sababu hawana pesa za matibabu. Una familia ambazo zina kula mlo mmoja, una baba na mama ambaye ndoa inavunjika kwa sababu ya ugumu wa maisha. Una mtoto ambaye anakosa malezi anaingia mitaani akiona na miaka 12 kwa sababu ya kukosa malezi. Biashara zinafungwa. Maisha yanazidi kuwa magumu. Matumaini yanapotea. Watu wengi wanaingia kwenye kuchanganyikiwa na depression. Wanakosa fikra. Ubunifu na uwawa. Bunge ambalo lisaidia lilipaswa kuwa alternative ya mawazo, bunge limekuwa katika mfuko wa serikali. Mahakama inaamua inavyotaka kwa maelekezo ya serikali. Polisi wanafanya inavyotaka kwa maelekezo ya serikali. Viongozi wa chama cha mapinduzi wanafanya inavyotaka. Alafu mnafikiri hawa watu wataendelea kuwa ya miwili mbele? Kama ambapo tulikimbia nchi za mwenyewe utakuja, mtakimbia hiyo nchi. Mtakimbia hiyo nchi. Na muwezi kuona kwa sababu mmekuwa vipofu. Amuwezi kutengeneza mazingira ya aina hii alafu mkasurvive is a matter of time. It's gonna be worse. It's a matter of time. Yaani ni, ni habari ya muda tu. Amuwezi kutengeneza mazingira ya aina hii. Ya umaskini huu kwa miaka zaidi ya 60. Frustration imekoz kubwa kwenye society. Kila mtu alia maisha magumu. Mnanyanganya yale watu kwa nguvu. Mmeua mmeua me, pachesi mpawa. Watu wanakwenda kwenye basic na basic hawezi kuziafford. Watu wao wamekuwa vuta bangi. Watu wao kike wamekuwa malaya. Wamejipanga barabarani kutafuta wanaume si kwa sababu wanapenda zambi ya uzinzi ila kwa sababu ya umaskini na njaa. Vijana wao wameingia mitaani wamekuwa depressed wanakula madawa kulevya. Waume zao wanakunywa pombe kali za bei rahisi wanaumwa figo wanaumwa ini. Maisha yanapoteza tumaini yanapoteza samani. Hili kundi la hawa watu siku likiingia barabarani kama ikulu kuna kuna kuna, kuna bwao la kuogelea wataogelea ikulu. Hili kundi, kundi siku likiingia barabarani kama ikulu kuna vitenge na rais watagawana vitenge. Ili kundi siku likiingia barabarani. Marais walioko hapo na sto wao, hizo nyumba mlizojenga, Ostabai, Masaki. Hizo nyumba watazichoma moto ili kundi. Kwa nini amuoni? Endeleeni. Endeleeni, kaeni kwenye vikao vya chai. Mwiteni AGP na mkurugenzi wa usalama. Pangeni uzibigo wa demokrasia. Mtavuna kwa wakati ambako mkutarajia na mavuno yamekaribia sana 